、体の手術をしてもらいました。写真でも明らかな左右性や切開の失敗でできた傷の写真を送っても認めないとしません。私は東京住まいですが、名古屋に来て診察しないとわからないと言います。写真でも明らかな失敗を認めない方と建設的な話し合いができると思うのですが、どうしたらいいですかせめて手術費を返金してほしいです。仕事上顔を出すので損害も大きいです。えっと、弁護士さん経由で全部やってください。泣き寝入りしちゃう人が多いので、割と強気に出てると思うんですよね。言われたら泣き寝入りするとか、本来であれば手術費用なんだけど、でもなんか5万円で納得しちゃうみたいなの結構多いので、多分こういうやり方になってると思うんですけど、最初から揉める気だったらもう弁護士さんの内容証明で送って、そもそもこういう状態なのでこれは良くないと思うので、それに関しては手術費用無視か損害賠償請求しますっていうのを送ると、相手も対応せざるを得ないので、そもそも対応しないっていうのはどうかと思うので、普通に弁護士さんから連絡する方がいいんじゃないかなと思います。だから僕その、整形を進めない理由とその、レーシックを進めない理由にそこら辺もあるんですよね。うまくいった人の話ばっかり聞いてて、レーシックとかって、レーシック失敗とかで検索すると、明るい間目開けることができないので、ずっとサングラスつけて暮らしてますとか、手術した以降毎日ずっと頭痛がしていて、痛め止みとか飲んでもずっと頭痛がしてるので辛いですとか、いろんな副作用というか、まあ、あの、手術に伴う症状っていうのを出てる人もいるんですよ。まあ、多分 99% の人は大丈夫だと思うんですけど、1% でそういうのになっちゃうのって僕嫌なんですよね。別にあの、目悪くてもそんな困んないじゃないですか。メガネかければいいじゃんとかで、で、眼科の人って大体メガネかけてるんですよね。眼科の先生ってコンタクトすらしないんですよ。まあ、レーシックをやってるお医者さんは、あの、その自分もレーシックやったりするんですけど、眼科医でレーシックやった眼科医って僕あったことないんですよ。結局そういうことなんじゃねえのって思うので、まあ、レーシックとか整形とかって、その 100% 安全ではないので、で、やる必要がないものだと僕は思ってるので、なので僕はあんまりお勧めしないですね。そこら辺の手術ってメンタルの問題だったりするんですよね。ブサイクで困ってるから何とかしたいとかって、どこいじったってブサイクは大体ブサイクのままなんですよ。ブサイクが一重のブサイクが二重のブサイクになるわけじゃないですか。僕の知り合いの性格のある死んださんが思いをしてるおっさんが二重になりましたって言っても、やっぱり二重の性格の悪いデブなブサイクなおっさんなままなんですよ。こういう顔だよねっていうので生まれて、じゃあそれでも仲良くしてる人と仲良くすればいいよねっていうので、別にあの人当たりがいいとか声がいいとかで仲良くしてくれる人いっぱいいるわけじゃないですか。だからそうやって暮らせばいいと思うんですよね。結局じゃあそのどこか切って変えましたっていうので、その変えたとしても、じゃあ今度はここが気になるとかあそこが気になるとか、まあいろんなところが気になっちゃって、結局その最終的に完璧な状態にならないですよね。で、大体そのなんかいろんなところ手術しまくった人って、手術しまくった顔になっちゃうんですよね。明らかに手術しまくったでしょみたいな人っていうのが、まあたまにそのインスタとかに上がってたりしますけど、あ、こういうタイプの人ねっていうこうカテゴリーに入れられちゃうのでどうかと思うんですよ。なので、まあ、あの、コメントにも結局自分に自信がないだけだよねっていうなんですけど、なので、その、整形をして解決するんじゃなくて、何かその自分に自信ができるようなことをするっていう方のが、長期的にはいいと思うんですよね。例えばその短期で手術したとしても、加齢によってその手術部分と手術してない部分の差っていうのが出てきて、うわ、手術したなってバレちゃうような状況になって、メンタ、そのメンテナンスでお金かかったりとか、シリコンとかもだんだんその体の中でか、あの、なんか、なくなってきたりとか、あの、なんか埋もれてきたりとかってもあったりするので、なので、どうかなとは思うんですけども、はい。えー、私は早くに両親を亡くし、養護施設で7年間過ごしてきた25歳です。施設にパソコンクラブの活動とても嬉しかったです。ありがとうございます。私は発達プラス精神障害があり、見た目も悪く、整形に1000万ほど使ってますが、口を開けば人から嫌われ、整形しただけの無細工で人生終わりすぎてます。幼い頃から自分で命の中心を打ちたいと思っていました。綺麗な花畑の中で安楽地をしたいのですが、どこの国でどう死ぬのがいいのかお意見いただきたいです。候補はスイス、オランダです。福島でトルコ企業を作って、ってる人の話を前にもしたことあると思うんですけど、花育ててるだけで年収1000万ぐらいいくらしいんですよね。ある程度の土地の広さと、あとトルコ企業を作ってるところはそんなにないみたいなので、で、なんかあの、福島でコトルコ企業を作ってみたら結構儲かったよね、みたいなことをあの、アベンプライムで言ってるおばちゃんがいたんですけど、花育てて売るだけですげえ儲かるので、綺麗な花畑作ればいいんじゃないですかで、福島ってあの、土地めっちゃ余ってるんで、畑やりたいっすっていうのが25歳の女の子が言えば、どうぞどうぞっていうので、あの、すげえ歓迎してくれると思うんですよ。田舎って女の子いないですよ。本当に女の人いないんですよ。田舎ってなんかその、うちの父親の実家が牧場なんですけど、北海道の奥地で生活なんかしたくないって思うので、都会に行きたいっていうので、ある程度優秀な男女はどんどんいなくなっちゃうんですよ。でも、土地もあるし、今までの事業もあるので、長男は縛り付けられるんですけど、でも、長男は縛り付けるけど、奥さんになる人がそもそもそんな田舎にいないんですよ。なので、実は結構お金があるんだけど、女の人いなくて困るっていう状態が、日本中の田舎であるので、25歳女っていうだけで、田舎
畑に行くとめちゃくちゃモテるんですよ。で、花畑やりたいんだったら、日本中花畑作ったとかあります。ベトナム人の技術研究生とかが語れてるような、その九州とか四国でもあるんですけど、そういうところであの25歳結婚したいですって言ったら、全然モテモテなので、花畑技術研究生であの検索してくる、出てくるような地域に、役所とかに電話して、お花畑でバイアルバイトしたいんですって言ったら、すぐに連絡来るので、そういう感じであの、お花畑で暮らすっていうのをやってみるといいんじゃないでしょうか。ひもて学生です。いろいろ努力してもモテませんでした。整形してイケメンになれば、モテると思いますか思いません。金持つとモテるよ。<笑>ひげおやじさん、結婚されたんですけど、両親金持ちなんですよ、あの人。<笑>そういうと、あのね、<笑>まあいろいろ語弊があるんで、この辺にしときますけど。30歳女性です。視力が 0.04 で ICL という眼内にレンズを入れる手術を受けようか悩んでいます。視力さん視力が良いですか僕 0.3 とかなんですけど、いやー僕そのね、ICL とかね、目にレンズ入れるやつ、なんていうんだっけ、あの、レーシック。僕あれダメなんですよ。失敗した場合の副作用が怖すぎて、レーシック失敗してずっと眩しさを感じてしまうので、物を見るのが辛いですみたいな人もいるので、1万人に1人の失敗でもその失敗になっちゃうと一生困るんで、その ICL ってあの、目に隙間入れて中にあのコンタクトレンズみたいなやつをこう広げてみたいなやつですよねオルケソトラジーでしたっけ目の形を無理やり寝てる間に矯正するっていうコンタクトレンズみたいなやつがあって目の形をこうあの寝てる間矯正してで朝外してで夕方になるとまあまたちょっと視力が下がるっていうのなんですけどそっちの方がそのやめてしまえば元に戻るっていうのがあるのでその元に戻らないタイプの手術はやっぱりちょっときついんじゃないかなと思うんですよね、えー、アイコスなどの電子タバコ紙タバコどちらの方に害があると思いますかうんと僕僕アイコスの方が害があるんじゃないかなって今思ってる派です。紙タバコって人類も千年ぐらい吸ってるんですよ。だいたい害って分かってるんですよね、すでに。えー、アイコスみたいなやつって、まだせいぜい吸って10年なんで、どういう害が発生するか分かんないんですよね。ベイパーって言われるその電子タバコでニコチンをあの蒸発させて吸うやつっていうのを、僕3、4年前に結構吸ってた時期があるんですけど、ある時にあれ吸うのやめたんですよね。日本で売ってるやつってニコチン入ってないやつなんですけどニコチンの入ってるやつ僕吸ってて蒸発させる時に熱くなるところの温度とそこの液体が入ってくる流量の問題で完全に蒸気にならない状態のものが喉に結構入ってきてたのねで喉が結構荒れちゃってでその僕たまに気管支炎になるんですよ年に12回でその気管支炎に似た症状になってあこれやべえなと思ってそれ以来吸ってないんですよっていう感じで機械自体の性能っていうのがまず安定してないっていうのがあって何十年も作られてるものじゃないのとあとその使い続けていくうちに発熱する部分っていうのの周りにじゃいろんなものがついて実際の発生する温度っていうのも変わってくるわけじゃないですかっていう感じのそのクオリティの管理っていうのがまだそこまでできてないので何が起こるか分かんないものなので僕はそこまでのリスクを負ってまで吸いたくないので本当は安全かもしれないですけど僕は手出してないですもう。えっ、ー、と、HSP っぽい学生ですが、ある日コンタクトを外して見えない状態ですごい楽です。これはどういうことなんでしょうかまあ、あの、見えない状態でも大して困らないっていうので、見えすぎるといろいろ気にしなきゃいけないことがあるので、まあ、人の目を気にするだったり、その、周りがどう自分を見てるかを気にしちゃうとっていうのがあったりするのと、あと、結構その、周りがブサイク多いと思っちゃうんですけど、目悪いと周り美人が多いって思い込めるので、割と人生幸せになりますよ。